ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്നത്തെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടൊമാറ്റോ റൈസ് രണ്ട് രീതിയിൽ വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നും അതിന് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ രണ്ട് റൈസിനും കൂടി ഞാൻ ഇത്ര വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാനൊരു നാലെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു റൈസിന് വെറുതെ ഇടാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നീളത്തിലും അരിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടും അരിഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഒരു റൈസിലേക്കുള്ള പച്ചമുളക് ഇനി മറ്റേ റൈസിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് ആ ഇഞ്ചിയും കൂടി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനും കൂടി വേണ്ട സാധനം പിന്നെ നമുക്കൊരു തക്കാളിയും കൂടി വേണം കാരണം ഈ തക്കാളി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള തക്കാളി റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നിൽ നമ്മൾ തക്കാളിയുടെ പ്യൂരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി ഇനി റൈസായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന അരി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു റൈസ് തക്കാളി ചോറ് അതായത് ടൊമാറ്റോ റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ടൊമാറ്റോ റൈസ് നമ്മൾ ബിരിയാണി റൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന ജീരകശാല അരിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് റൈസാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരാം ഞാൻ അത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒരു ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനിത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരി അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സോക്ക് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലോണം അരി നല്ല പൊലിമയിൽ കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്തോട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സവാള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒറ്റ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു എരിവിന് വേണ്ട പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു അര കഷ്ണം തക്കാളി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയാൽ മതി ഇതെല്ലാം അധികം അങ്ങ് വരട്ടിയെടുക്കണ്ട ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ പൊടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോറ് അങ്ങിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഒരു ടൊമാറ്റോ റൈസ് റെഡിയാവും അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കടുക് താളിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കടുക് താളിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നെയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കടുക് താളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വെജിറ്റബിൾ ഈ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കടുകിട്ടൊന്ന് താളിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി സവാള എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇട
ഞാൻ ടൊമാറ്റോ റൈസ് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ വെക്കും കാരണം എനിക്ക് ആ ടൊമാറ്റോ റൈസിനെ കട കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഇതാണ് അപ്പം ഇതിന് നമ്മുടെ സാധാ ചോറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പം തലേ ദിവസം ബാക്കി വന്ന ചോറ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് ചോറ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചോറ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കും അപ്പം ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അതായത് ഇത്ര വഴണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അധികം ഒന്നും കളർ മാറുമൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊഴിയുക ഇത്ര മതി ഇനി നമ്മൾ തീ നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചോറായിരുന്നു ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണെങ്കിൽ ചൂടോടുകൂടി നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച റൈസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കും അപ്പം ഞാൻ ആ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആണ് ഇനി വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി മഞ്ഞ കളറൊക്കെ കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞ കളർ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇടരുത് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ തന്നെ ഈ റൈസ് ഇരിക്കണം അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് ഭംഗി അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ടൊമാറ്റോ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൊമാറ്റോ റൈസിന് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മളൊരു കുക്കർ എടുക്കുക സ്റ്റവ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ സ്റ്റവിലേക്ക് അവിടെ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നെയ്യൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുറച്ച് സാധാ ഓയില് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി സോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ സോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവാള ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണ ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് വഴറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അരി ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കും ഇപ്പം ആ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതൊന്ന് സോട്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാനിവിടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ മുളക് പൊടി പിന്നെ കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ തൊലിയോട് കൂടി അരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പ്യൂരി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചി
ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ തക്കാളിയിലും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റിലൊക്കെ കിടന്ന അരിയൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവണം ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്ത് വെക്കില്ലേ അതേപോലെ ഒന്ന് ഒന്നൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇപ്പം അരി നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് അരി അളന്നെടുത്തത് അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് അരി അളന്നെടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ആദ്യം അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനൊരു ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും രണ്ട് ഏലക്കയും ഒരു ഗ്രാമ്പൂ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് താളിക്കുമ്പോൾ ഇടും എണ്ണ ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഇടുമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കണ്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഒരു ഏലക്കയും അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പൂ ഇത്രയേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഞാനിത് കുക്കറ് അടച്ചു വെക്കുവാണ് ഈ എൻ്റെ അരിക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വിസിലാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റൈസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വിസിൽ വന്നു ഇനി ഒരു വിസിലും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ഇത് തുറന്ന് ഞാനിതിൻ്റെ പ്രഷർ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രഷറൊക്കെ നല്ലപോലെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാം നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ചോറൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എല്ലാം നല്ല ഇതിനിയ ചൂടൊന്നും ആറുമ്പം അത് നല്ല സെറ്റായിട്ടിരുന്നോളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ സെർവ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പപ്പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടിഫിൻ ആയിട്ട് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റും ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്തത